Narito ang ilang updates at mga paglilinaw sa ilang katanungan ukol sa second tranche ng Social Amelioration Program, USAP, base sa virtual pressure na isinagawa ngayong araw, June 18, 2020. Bago po tayo magsimula, kung bago ka lang po sa aking channel, please like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more video updates. Ayon kay Undersecretary Rene Glenn Pahe, nakapagsimula na nga ng pamimigay ng second tranche ng SAP sa ilang lugar na kabilang sa second tranche ng Social Amelioration Program. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok sa virtual presser sa araw na ito. Narito pong muli ang medyong lingkod upang magbigay ng pinakahuling kaganapan tingil sa implementasyon ng ating Social Amelioration Program o SAP. Nakapagsimula na po tayo sa pamamigay ng ikawalawang bahagi o ng second trans ng emergency cash subsidy ng SAP sa ating mga kababayan. Para sa second trans ng SAP, ipapamahagi ng DSWD ang emergency subsidy sa beneficiaries mula sa ECQ areas na natutoy o na-identify mula sa Executive Order Number 112 Series of 2020. Ano nga ba ang validation process at kaano ito kaimportante? At dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit tumagal ng, dis ng distribusyon ng second tranche ng Social Amelioration Program o SAP. Patuloy pa rin po ang progreso ng deduplication ng ahensya at base sa aming initial na kala ay maabot sa 22,000 po ang duplicates o mga beneficaryo na nakatanggap ng higit na isang ayuda mula sa iba-ibang ahensya na nagpapatupad din ng ating social amelioration program. Ito po ang dahilan kung bakit pinapaigting ng DSWD ang ginagawang validation at deduplication process sa mga beneficiaries. Unang-una, ang ayuda pong ipinamamahagi ay public funds o galing po ito sa kaban ng bayan. Kung kaya't nais nating masiguro na ito ay matatanggap lamang ng mga karapat dapat at hindi magkaroon ng duplikasyon sa availment ng emergency subsidy na ibinabahagi ng pamahalaan. Noong nakarang linggo po ay nakatanggap na ng ayuda ang higit kumulang 1.3 milyon na beneficaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace na mayroong mga cash card na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Noong Martes naman po, ika ng Hunyo, ay sinimulan naman natin ang pamimigay ng ayuda sa ating mga waitlisted beneficiaries sa Cordillera Administrative Region kung saan 290 waitlisted beneficiaries sa unang batch sa Baguio City at 266 families sa Kapangan Benguet ang nakatanggap ng kanilang ayuda. Sa ginawang payout ay naging katuwang ng DSWD ang ating mga kasamahan mula sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines upang masiguro ang kaligtasan ng mga beneficiaryo at ang siguridad ng kabuang payout. Nagkaroon din ng house-to-house distribution para sa mga beneficiaries na senior citizen at PWDs na head of the family. Sinisikap din namin na masimulan na rin ang payouts para sa iba pang mga lugar. Dahil nakapagsimula na nga ng distribution para sa ating mga waitlisted beneficiary, kailan nga ba sisimulan ang distribution para sa mga una nang nakakuha ng ayuda? Inuna lamang po natin ang mga waitlisted beneficiaries sa lugar na ating natukoy dahil ang mga listahan ng mga waitlisted ay dumaan na sa ating deduplication process. Sa mga sumusunod na araw po ay sisimula na rin ipamahagi ng ahensya ang subsidy ng mga pamilyang nasa ECQ areas na nabanggit. Antabayanan lamang po ang aming mga abiso patungkol 
sa bagay na ito. Ano kaya ang epekto sa pamamahagi ng SAP sa mga lugar na balik ECQ? Base sa direktiba ng Pangulo noong June 16, 2020. Ang mga syudad na sumailalim sa ECQ at MECQ, ang Cebu City at Talisay City, ayon sa pinakabagong direktiba ng Pangulo, ay kasama sa mabibigyan ng ayuda para sa ikalawang trans. Sapagkat binasin natin ang mga lugar na pamamahagian ng SAP sa mga inanunsyong ECQ areas noong May 1 at May 2 ayon sa Executive Order No. 112 at Memorandum ng Executive Secretary kung saan ang probinsya ng Cebu ay kabilang. Sa pa sa mga katanungan ng karamihan, paano naman kung ang isang miyembro ay walang cellphone at hindi makapag-register sa relief agad? Ayon kay Undersecretary Rene Glenn Pae, pwede niyo pong gamitin ang cellphone ng inyong anak o alinman sa miyembro ng inyong pamilya upang makapag-register dito. At kung hindi naman kayo makapag-register, ay maaari pa rin naman ninyong matanggap ang inyong cash aid. Uh, kung wala namang sariling cellphone ang beneficiaryo, ay maaaring gamitin ang cellphone ng kanilang anak o iba pang mga kapamilya kung mayroon. Ito ay upang makapag-register sa Relief Agad apps. Ang number ng cellphone na kanilang ginamit, ito ang marerehistro sa kanilang pangalan para sa SAP. Dito magpapadala ang DSWD ng mga anunsyo o mensahe. Ngunit gusto lamang po nating linawin na bagamat hinihikayat ang lahat na magrehistro sa Relief Agad upang mas mapabilis ang pagbibigay ng ayuda, ang mga hindi nakarehistro ay maaari pa rin makatanggap ng second tranche ng SAP kung sila ay kwalifikado base sa validation ng ahensya. Ang DSWD sa tulong ng AFP at PNP at sa koordinasyon natin sa mga LGUs ay magsasagawa rin po ng manual payout. Paano naman po kung ang pinili sa payout option ay cash? sa kadahilan ng walang GCash, PayMaya, or bank account ng isang miyembro. Sa pamamagitan ng relief agad, maaaring matanggap ng mga beneficiary natin ang kanilang cash assistance sa pamamagitan ng isang e-wallet account na tulad ng GCash o PayMaya o alinman sa 58 bankong kasapi ng PesoNet. Kasama dito ang Land Bank, ang DPI, BDO, Metro Bank, Security Bank, Union Bank, RCBC, at iba pang mga banko. Kung sakaling walang GCash, PayMaya, o bank account ang beneficiaryo at iba pang miyembro ng pamilya nito, ay maaari pa rin nilang matanggap ang cash assistance sa pamamagitan ng iba pang pamamaraan ng DSWD ng pamimigay ng ayuda alinsunod sa alituntunin ng programa na tumatalima sa patakaran ng IATF katulad na lamang ng direct cash payouts. Uh, ayon sa Memorandum Circular 7 Series of 2020 at uh, ito ay naka ang nakasaad, DSWD may resort to the following distribution schemes. Direct cash payouts, payment through electronic or digital means, cash card payments, transfer of funds through other NGAs and LGUs, or any mode to expedite the distribution of assistance. And last, tapos na nga ba ang distribution ng first tranche ng SAP? Sa ngayon po ay may 1,556 sa 1,634 na LGUs ang nakapagkamit ng 100% na completion rate sa pamamahagi ng SAP. Sa pangkahalatan, pangkalahatan ko, umabot na sa 99.8 billion pesos ang naipamahagi sa mahigit kumulang 17.6 million na beneficiaryo ng SAP. Muli pong inuulit ng DSWD ang kahalagahan ng proseso ng validation. Mahalaga ito upang matiyak na ang pondo ng bayan ay maibabahagi lamang sa 
pagpapabuti ng kalagayan ng mga pamilyang lubos na naapektuhan ng krisis na kasalukuyan. Humihingi po kami ng dagdag na pag-unawa at tinitiyak po namin na maipaabot ang second tranche ng ayuda sa lalong madaling panahon.